Jedes Jahr im November organisiert die Bank Bonot eine Serie Wirtschaftsforen, wo bekannte Gäste sich zu einem aktuellen Thema äußern. Heute treffen wir uns in Bern in der Grand Société zu einer ganz besonderen Konferenz. Der Hypnose-Experte Gabriel Palacios wird uns in seine Kunst einführen. Und zwar in einem wirtschaftlichen Rahmen. Vorher wird der Jürg Legler, stellvertretender Direktor der Bank Bonot, seine wirtschaftlichen Einschätzungen und Prognosen mit uns teilen. Die Dynamik der Geldströme ist seit der Finanzkrise ein wichtiges Thema. Die Notenbanken haben stark interveniert weltweit und haben probiert, wieder das Wachstum anzukurbeln. Das ist sehr ein sehr ein breites Thema. Und dazu kann man sagen, dass natürlich die ganze Welt involviert ist. Zugleich das Thema Migration und ebenfalls auch äh, der ganze Welthandel, der heute anders funktioniert. Die Finanzmärkte sind in einer sehr schwierigen Phase aufgrund der Notenbanken von eben allfälligen Zinsanhebungen. Aber nichtsdestotrotz sind die Zinsen sehr tief und die Aktie wird weiterhin im Vordergrund stehen. Aber nicht zu vergessen ist schon, dass die Volatilität, also die Schwankungen, sicher auch im nächsten Jahr sehr hoch wird bleiben. In einer Welt, die sich permanent verändert, ist es manchmal schwer, den Boden unter den Füßen zu behalten. Da kann Gabriel Palacios aufzeigen, wie wir uns auf unsere Gedanken konzentrieren können und so eine innere Sicherheit finden. Hypnose heisst eigentlich nichts anderes, als dass eine Vorstellung wahr wird. Und die Wirtschaft besteht nur aus Vorstellungen. Also sprich, uns wird von Politikern, von Weltmächten, von, von aber auch ähm, aus der Privatwirtschaft, von vielen privaten Menschen, werden uns Vorstellungen über die Öffentlichkeit geben, die unsere Realität ausmachen. Und das ist eigentlich eine konstante Hypnose, der wir ausgesetzt sind. Und dort ist es wichtig, sich zu schützen und sich nur von dem beeinflussen zu lassen, von dem man sich möchte beeinflussen lassen möchte. Ja, natürlich. Wir können uns mal Gedanken darüber machen, wo geben wir uns Vorstellungen, die dann unsere Realität ausmachen. Beispielsweise Angst, die plötzlich aufkommen, die eigentlich gar keinen Realitätsbezug haben. Oder andere Sorgen. Oder Menschen, die sich natürlich in positiver Hinsicht motivieren, sich ein Ziel setzen und sagen, hey, ich erreiche das und alles beweist mir nur, dass ich wirklich ans Ziel komme. Und es ist eigentlich eine alltägliche Technik, die man anwenden kann. Ähm, um sich selber mit positiven Vorstellungen zu hypnotisieren. Die einfachste Clou dabei ist, gebt euch positive Vorstellungen. Die wirtschaftlichen Bedingungen und Märkte verändern sich laufend. In jedem Moment von unserem Leben sind wir mit Entscheidungen konfrontiert. Mit der Hypnose können wir mehr Selbstvertrauen entwickeln, indem wir negative, schädliche Gedanken ausblenden. Und so finden wir die Sicherheit in uns selber.